வணக்கம் நண்பர்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நிதி ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அப்பொழுது பிக்சட் டெபாசிட் செய்வது தொடர்பாக வந்துட்டு ஒரு புதிய அறிவிப்பினை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்கள் இது வந்து பிக்சட் டெபாசிட் செய்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு தகவல் இது சம்பந்தமான முழு விவரங்களையும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிபிகேஷன் பெல்ஸ் மூலியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ நம்ம சேனலில் இது போல் வீடியோக்கள் அப்டேட் பண்ணும்போது அதற்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வங்கிகளில் பிக்சட் டெபாசிட் செய்து இருப்பவர்களுக்கான குறைந்தபட்ச இழப்பீட்டு தொகையானது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதாவது பேங்கை பொறுத்த மட்டும் வந்துட்டு பல தரப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இப்போ பிக்சட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுமக்கள் மற்றும் குறிப்பாக வந்து மூத்த குடிமக்கள் வந்து விரும்பக்கூடிய ஒரு டெபாசிட் திட்டம் இந்த திட்டத்தில் வந்து இப்போ பொதுமக்கள் வந்து பணத்தை செலுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஏதேனும் ஒரு காரணமாக அந்த வங்கி வந்து திவால் ஆகுது அப்படின்னா அதற்கான இழப்பீட்டு தொகை வந்து அரசாங்கம் வந்து கொடுத்து கொண்டு வரும் அந்த தொகையை வந்து தற்பொழுது உயர்த்தப்படுவதாக பட்ஜெட்டை வந்து பார்த்தோம்னா மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை என்று இரண்டாவது ஆண்டாக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார் தற்பொழுது உள்ள நடைமுறையின்படி பொதுமக்கள் தங்கள் பணத்தை வங்கிகளில் பிக்சட் டெபாசிட் செய்யும் போது பிக்சட் டெபாசிட் செய்த வங்கிகள் திவால் அடைந்தால் அரசு சார்பில் பிக்சட் டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரை கொடுக்கும் அதாவது வந்து எவ்வளவு ரூபாய் வந்து பிக்சட் டெபாசிட் செய்திருந்தாலும் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து மத்திய அரசு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பிக்சட் டெபாசிட் செய்திருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கும் உதாரணமாக வந்துட்டு ஒரு இரண்டு லட்சம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு லட்சம் தான் கிடைக்கும் ஐந்து லட்சம் போட்டிருந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு லட்சம் தான் கிடைக்கும் அதாவது அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து அந்த வங்கி வந்து திவால் அறிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதற்கான இழப்பீடு என்பது பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது தற்பொழுது உள்ள நடைமுறை வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அரசு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை பிக்சட் டெபாசிட் செய்த தொகை ரூபாய் ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அதிகபட்சமாக அந்த இழப்பீட்டு தொகை வந்து ரூபாய் ஒரு லட்சம் தான் கிடைக்கும் இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட்டில் வங்கிகளில் பிக்சட் டெபாசிட் செய்து இருப்பவர்களுக்கான அந்த குறைந்தபட்ச இழப்பீட்டு தொகையானது ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்த அதிகபட்ச இழப்பீட்டு தொகை வந்து ஒரு லட்சத்திலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதாவது ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வந்து அவங்க பிக்சட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வங்கி வந்து திவால் ஆயிடுச்சுன்னா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வந்து அந்த இழப்பீட்டு தொகையானது கிடைக்கும் நான்கு லட்சம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இழப்பீட்டு தொகை கிடைக்கும் அதிகபட்சமாக ஐந்து லட்சம் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பினை அடுத்து பொதுமக்கள் வங்கிகளில் பிக்சட் டெபாசிட் செய்ய ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காரணம் என்னன்னா இப்போ வந்து உதாரணமாக அஞ்சு லட்சம் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க வங்கி வந்து திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தற்பொழுது உள்ள நடைமுறையின்படி ஒரு லட்சம் தான் கிடைக்கும் இப்போ வந்து அந்த உச்சகட்ட வரம்ப வந்து ஒரு லட்சத்துல இருந்து ஐந்து லட்சமாக வந்து மத்திய அரசு வந்து உயர்த்திருக்காங்க இதனால வந்து வங்கிகளில் வந்து பிக்சட் டெபாசிட் செய்வதற்கு மக்கள் வந்து ஆர்வம் காட்டுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி